Well, in uh, this uh, module, we will be discussing the process of swallowing the food. Just we bolus kehte hain ki how it is engulfed, how it is swallowed, and uh, this is a very uh, delicate process. In the sense ke ye swallowing process, it is uh, uh, iske andar uh, um, uh, jo um, mouth cavity ka bhi role hai, aur uh, wo humne dekhna hai wo kya role hai. माउथ कैविटी के अंदर क्या होता है कि देन वी स्वालो इट डोमेस्टिकेटेड सॉफ्ट एंड पार्टी डाइजेस्टेड फूड जिसका हमने जिक्र किया प्रीवियस uh, मॉड्यूल uh, के अंदर तो बोलस बन जाता है वो एक गोला सा बन जाता है फूड का नाउ इट इज टू बी एनगल्फ नाउ इट इज टू बी ना स्वालोड तो बोलस इज देन पुस्ड बैक ऑफ द माउथ बाई द एक्शन ऑफ द चीक्स एंड द फेरिंग्स एंड देन द टंग अच्छा टंग जो जैसे हमने जब हम बात कर रहे थे वो कैविटी की तो द फ्रंट पार्ट ऑफ द रूफ दैर इज दार्ड पैलेट उसके पिछला हिस्सा जो है दैर इज द सॉफ्ट पैलेट वेन टंग मूव बैक तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये पुश होता है और नेजल कैविटी से जो पैसेज है वो बंद हो जाता है और इस टंग के पीछे जाने से इसके निचले हिस्से पे और निचले और और पिछले हिस्से पे ये देर इज अ फ्लैप एंड दैट फ्लैप इज कॉल्ड एज द एपिक्लॉटिस और ये एपिक्लॉटिस क्या करता है कि वो द ओपनिंग लीडिंग टूवर्ड्स दी टू द ट्रेकिया वो बंद हो जाता है तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है एंड दैर इज द ईसोफैटिस और इस तरह ये माउथ क्या ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनकी बड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन है तो फिर ये फूड दैट मूव्स डाउन थ्रू दी सोफेगस डाउन इनटू द स्टमक और नाउ द इवेंट्स ऑफ स्वॉलोइंग इसी का ही हम फिर जिक्र करते हैं द टंग दैट मूव्स टू वर्ड्स एंड दैट इज अपवर्ड एंड बैकवर्ड दैट फोर्सिंग द बॉलस बोलस टू द बैक ऑफ द माउथ कैविटी द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशिज द सॉफ्ट पैलेट अप एंड क्लोजेज द नेजल ओपनिंग या नेजो फेरिंग्स एट द बैक एट द सेम टाइम द टंग फोर्सेज द एपिक्लॉटिस इन टू मोर और लेस हॉरिजेंटल पोजिशन दस क्लोजिंग एंड ओपनिंग क्लोजिंग द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप द बोलस इज देन डाइवर्टेड सेफली डाउन द यूज ऑफ पैगस द बिगिनिंग ऑफ स्वॉलोइंग एक्शन इज वॉलेंट्री That is voluntary means uh, okay, it is under our control. This is under our control. हम निगले या स्वालो करें ना करें. It is all that is all our will. लेकिन जब हम will के तहत हम इसको स्वालो करने की करते हैं, तो फिर ये ये this is all this is all this action this is all voluntary. हम काफी देर तक भी बाउस में रख सकते हैं food. लेकिन जब हम इसको इरादा करते हैं इनगल्फ करने का तो ये वॉलेंट्री एक्शन होता है तो सो इट इज वॉलेंट्री बट वंस द फूड रीच इज द बैक ऑफ द माउथ दिस वॉलिंग प्रोसेस बिकम्स ऑटोमेटिक फिर ये फिर ऑटोमेटिक यानी माउथ तक इट इज ऑल वॉलेंट्री एक्टिविटी लेकिन ना जो ही ये स्लिप करता है फ्रॉम फेरिंग्स टाउन वर्ल्ड तो इट बिकम्स दैन इन वॉलेंट्री यानी फूड ने अब ये नीचे जाना ही जा हम कोशिश भी अगर कहें कि वहाँ पे अटक जाए तो वो फूड वहाँ पे नहीं अटकेगा क्योंकि ये अब इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो गई द फूड इज देन फोर्स डाउन द इसोफेगस बाय पेरिस्टाल्सिस और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका हम जिक्र करेंगे इसके बाद और ये एक दिस इज दी दिस इज द रीजन या माउथ कैविटी है ये दिस इज दिस दिस द टंग दिस द टंग इस टंग के ऊपर ये देखें इन दिस डायग्राम वी कैन फर्दर इज कम्प्लीट इज द अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग दिस इज द सेजिटल सेक्शन और इन दिस रीजन ऑफ पेरिंग्स रीजन तो यहाँ पे हम देखें तो दिस इज दीज आर द नॉस्टल्स दे लीड इन टू द दिस कैविटी विट इज द नेदल कैविटी और इसकी ये दिस इज द हार्ड पैलेट दिस पार्ट is the hard palate or this part is the soft palate to jo tongue it moves back 
तो दिस सॉफ्ट पैलेट इट मूव्स बैक तो जिसकी वजह से दिस कैविटी दी दी द पैसेज दी दैट इज ब्लॉक्ड एंड एट द सेम टाइम ये है ये एपिकलॉटिस है जब ये टंग बैक जाती है तो एपिकलॉटिस भी बैक जाएगा इट इज पुश्ड बैक और कॉन्सिक्वेंटली दिस पार्ट दी ओपनिंग टू वर्ड्स द फेरिंग्स दैट इज ब्लॉक्ड ओवर हीयर तो अब जो माउथ है यहाँ पे दिस द कैविटी द माउथ कैविटी जब इसके अंदर जो फूड पड़ा है फूड तो ये उसे एक ही रास्ता है वो फिर रह जाता है दैट इज टूवर्ड्स द ईसोफेगस एंड वंस इट इज इन द इन द ईसोफेगस इट इज इट इज कॉट बाई द मसल्स ऑफ दिस ईसोफेगस एंड देन बाई द्रेस बाई द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टार्टिक मूवमेंट्स इट मूव्स डाउन वेरी दर इज जेंटली डाउन इन टू द स्टमिक तो इस लिहाज से ये प्रोसेस ये हिस्सा जो है दिस दिस पार्ट इज इट इज मेनली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ दर इज द स्वॉलोइंग ऑफ द फूड तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑल अबाउट द स्वॉलोइंग ऑफ फूड दैट वी हैव एक्सप्लेन डायग्मेटिकली एज वेल एज इन द टेक्स्ट ओके